参见王妃。七月呢？回禀王妃，奴婢未曾见到。这丫头又跑哪儿去了？哎，我平日都不用香，怎么今日点起来了？昨夜屋内有飞虫，扰得王妃不得安寝，长氏特意吩咐下来，要我们今晚备下，这是驱虫香草。可以让王妃睡个好觉，让兰若费心了。你下去吧。是。王妃，王妃，怎么了？我好热，我好难受。王妃，好热。王妃，王妃，王妃。马侧妃，你马侧妃，啊，我听说王妃在球场受伤了，特意来送药的。奴先进去通传一声。等等，怎么，一个区区的掌事，也敢来拦我的路了？我告诉你啊，今天。我还非进去不可了！站住！马侧妃。请殿下恕罪。滚！出来吧。殿下，奴婢已将熏香放在王妃卧房，办得好
。楚玉，沈玉。楚玉，醒醒！我好晕啊！殿下，今日若不是你在场，卑职就算是以死谢罪，也洗不清冤屈。就连王妃，我知道。王妃中了崔清香的药性，你点了她的睡穴，需不需要请大夫？不必了，她及时打翻香炉，中毒不深。那马侧妃，无需多言，你回去吧。是。这个婢女贪图金银，背叛主子，殿下有令，当众杖毙。是。不要！打，继续打。继续打。雪云，你的面色为何如此苍白？我那个这儿风大，主子身体弱，奴正劝他早点回房休息。是吗？是。我还以为你是太过害怕，才会面色苍白。殿下之意，雪云不明白。雪云冰雪聪明，又怎会不明白？只是，人比别人多一窍，才会愁闷多思，才会缠绵病榻。是。外面风大，早点回去休息。知道了，杖毙了。是，今日一早，殿下便命人将那名婢女当众杖毙。昨天你说是谁啊，在你屋里点了崔清香？殿下也不问，直接就把人给杖毙了。事到如今，还用问吗？嗯，你呀，真是个傻丫头，到现在还想不明白吗？我问你啊。昨天是谁故意将你我二人引开？又是谁带着人来捉奸？马侧妃啊！王妃，殿下这样做也算是对你一个交代，对马侧妃来说也是一个提醒。可罪魁祸首不是还好好的吗？王妃，王妃，王妃，王妃恕罪，陆东南恳求你不要再追查此事。兰若，你在干什么？王妃。马相是百官首领，若是要处置马侧妃，必定会以来报复。就算是为了作为和平，现在也不该去找他算账。所以，我要忍着了，请王妃宽恕。
好吧，这次我可以忍，不再追究了。但是我希望他就此罢手。会的，他必定心中恐惧，不敢再犯。但愿如此吧